Buongiorno a tutti, sono Iana 94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video con la Mystery Case, Gelitti e Serial Killer. Allora, io questo caso lo conosco da molti anni, è stato uno dei primi casi in cui mi sono imbattuta quando alla tenera età di 16 anni ho iniziato ad appassionarmi di true crime, però avevo sempre informazioni incomplete, o meglio, mi mancava l'ultima parte che ho scoperto negli ultimi mesi quasi per caso. Quindi è un caso noto anche fuori dal suo paese ed è tanto perché presumo sia più noto fuori dal suo paese che non nel suo paese perché come vedrete si parla di un contesto socioculturale, politico ed economico molto chiuso, molto retrivo dove di queste cose non bisogna parlare. E a suo tempo, come ho scoperto, è innescato un grande dibattito, non tanto per il caso in sé, ma per la sentenza che diciamo è incontrato da un lato molto favore, da, eh, dal lato molto biasimo, insomma il caso in sé è molto simile ad altri casi già analizzati di cui si è parlato, che sono molto più noti e la sentenza è quello che è accaduto dopo ad essere molto particolare. Allora, vi dico anche che io questo caso l'ho dovuto, diciamo, ricostruire un po' tra le fonti italiane, che sono poche, un po' tra quelle in inglese, che sono abbastanza, e un po' tra quelle della lingua locale tramite Google Traduttore, quindi potrebbero esserci degli errori, perché io, diciamo, le lingue del subcontinente indiano non le parlo. Capisco uno o due parole di Hindi, uno o due di Telegu e uno o due di Tamil grazie ai film indiani che guardo tramite Netflix, che ora io capisco anche il, il Bengali, l'Urdu e tutte le altre lingue, mi si chiede un po' troppo. Quindi ho dovuto usare Google Traduttore e potrei essermi persa qualcosa. Come avrete già capito, oggi parleremo del caso di Shavit Iqbal. Spero di averlo detto bene, ignorate gli uccelli fuori, dalla, fuori sul terrazzo perché è impossibile farli andare via. Comunque, cominciamo. Allora, Chiaved Iqbal, presumo che si dica così, non, non conosco diciamo, le intonazioni precise, nasce nel 1961 a Lahore, la Pakistan. Lahore è l'antica capitale del Pakistan, diciamo era stata una delle città più importanti della zona durante la dominazione britannica e è una città sacra per la, la maggioranza mu musulmana del Pakistan. Sebbene dagli anni 50 sia stata costruita la nuova capitale ad hoc, ossia Islamabad, comunque la Hora ha sempre avuto la sua importanza. Bene, Javed, da quanto ho capito, è il quinto di dieci figli, alcuni mi dicono il sesto di otto, altri addirittura l'otto di undici, comunque viene da una famiglia numerosa e suo padre è un commerciante. Questo lo ha sodato perché le informazioni, come capirete, sono poche, scarse, frammentari, confusionari, soprattutto contraddittorie. Riesce a conseguire il diploma, quindi una persona istruita per il contesto sociale, ma non ho trovato informazioni sul fatto che possa avere o meno avuto una formazione universitaria. Di sicuro suo padre era abbastanza ricco per permettergli di frequentare il liceo. Ricordiamo, non è il primo figlio quello su cui normalmente in queste famiglie si punta, ma appunto un, un quinto su sei, un sesto su ottavo, otto su dieci, insomma uno degli ultimi nati. E quindi questo vuol dire che la sua famiglia aveva abbastanza disponibilità economica per mandare anche i fratelli maggiori a scuola. Non ho trovato informazioni sulla famiglia. Qualcuno ha scritto che non erano tutti maschi, qualcuno che lui era il primo maschio dopo torte femmine, per questo è andato a scuola, ma non ci sono certezze in questi casi. Sappiamo solo che finito il liceo si trova un lavoro, ma 
anche un po' squalificante per lui, insomma l'operaio in un cantiere si occupa di rivendere rame e ferro che per una persona con un diploma in un paese come il Pakistan può essere un po' imbarazzante, poteva andare all'università. Non ho capito se sia stato un lavoro per mantenersi in studio, proprio un lavoro diciamo per mantenersi, questo non l'ho capito, però il padre gli gli comprò un appartamento in cui lui andò a vivere con altri ragazzi della sua età, insomma, diciamo, tipo affittacamere, tipo conquilini, così. Bene. Nel 95 e nel 97, Shaved Iqbal fu arrestato e formalmente accusato di atti osceni su minore. Quindi un precedente c'era. Il problema è che in questi paesi, sia se è una maggioranza musulmana, maggioranza indù, maggioranza buddista, non diamo la colpa alla religione qui, quando si tratta di questi casi si tende a fare in due maniere. Uno si punta a dare pene molto severe per impartire un esempio, oppure non si fa nulla e si lascia andare con una severa ammonizione. Bene. Shaved, a quanto pare, avendo i soldi o comunque avendo dei contatti, se, ca- se la cavò la seconda volta solamente con la munizione. Abbastanza pubblica, va detto, perché in seguito avrebbe accusato la polizia di aver fatto morire di crepa cuore sua madre. E comunque questo secondo arresto, diciamo, fu sufficiente per indescargli una forte rabbia nei confronti della polizia pakistana in quanto sostenne che lo avevano picchiato, era stato brutalizzato e che la confessione in quel caso gli era stata estorta. È vero che, diciamo, nei paesi del sud-est asiatico e del subcontinente indiano la polizia ci va più pesante, specialmente quando si tratta di certe accuse che possono, come dire, macchiare l'onore del paese, però non ci sono stati, diciamo, riscontri. Se è accaduto e potrebbe essere accaduto, non ci sono informazioni, nessuno ha fatto trapelare nulla, quindi restiamo con il dubbio. Sappiamo che dal 98 fino al 2000 che Shaved compie i suoi delitti. Si trasferisce dalla casa dove viveva prima in una un pochino più decentrata e comincia, diciamo, il suo piano. Tenendo conto del fatto che ha lasciato delle, delle prove, si è in grado di costruire il suo modus operandi, che è sempre lo stesso. Bisogna sapere che il Pakistan, come tutti i paesi del subcontinente indiano e del sud-est asiatico, ha un'alta soglia della povertà. Certo, negli anni la soglia si è ridotta, sempre più famiglie riescono, diciamo, non tanto ad uscire dall'indigenza, ma quanto, diciamo, ad avere mezzi migliori. L'istruzione diventa diventata più accessibile, Ora, molti riescono ad avere, diciamo, il diploma di scuola media, il liceo ancora per tanti è un sogno, ma comunque a piccoli passi ci sono dei cambiamenti. Bene, purtroppo c'è anche una povertà dilagante e molti minori fuggono di casa per cercare, diciamo, una vita migliore anche per non pesare sulle famiglie. Molti di questi ragazzi finiscono a mendicare, finiscono nelle, nelle baraccopoli o in qualche caso si affidano a delle gang criminali. E, importante, queste sparizioni raramente vengono denunciate alla polizia. Principalmente perché non c'è un'anagrafe efficiente, molti bambini diciamo non hanno un certificato di nascita, quindi è difficile denunciarne la scomparsa. E i nostri genitori, in un certo senso, sono anche sollevati che se ne siano andati, perché sono una bocca in meno da sfamare, sono pochi quelli che effettivamente le, ce- le cercano. Bene, Javed Iqbal ha capito la cosa e quindi opera il suo, diciamo, ruolo di serial killer nei confronti di questi bambini e ragazzi che di fatto sono soli, sono abbandonati dalla stessa società dopo che dei genitori e diciamo non hanno i mezzi sia per contrastarlo sia per fare una denuncia. Se anche andassero a, a denunciare finirebbero o in un istituto o riconsegnati alla famiglia o quando non brutalizzati dalla stessa polizia. 
che appartenente a gang o comunque contatti con la criminalità organizzata. Il suo, diciamo, modo operandi è molto semplice. Appena trova uno di questi ragazzi che secondo lui può andare bene, lo invita a casa con la promessa di cibo e di un lavoro, poi, diciamo, pratica loro violenza intima, li strangola con una catena di ferro che mostrerà poi agli inquirenti e dopo aver annotato il nome del ragazzo si serve dell'acido. Dall'altro scatta anche delle fotografie per uso personale, sarà diciamo questa una delle prove maggiormente incriminanti. Non è da solo, ha dei complici, mettiamola così. Perché dico mettiamola così? Perché quando verranno arrestati si scoprirà che questi complici hanno 17, 15 e 13 anni. Davvero complici? Personalmente sono dell'idea che questi ragazzi che in qualche modo lo aiutavano vivessero nel terrore che un giorno o l'altro Chavette volesse fare la stessa cosa che faceva alle sue vittime anche a loro, quindi sia un po' complici ma soprattutto vittime, parliamo di ragazzi molto giovani anche loro scappati di casa e che probabilmente hanno scelto il male minore e l'acido gli veniva diciamo da un, da un altro complice maggiorenne che a quanto pare partecipava alle violenze intime, dico sembra perché come già vi ho fatto capire di questo caso certezze ce ne sono poche in quanto sia la stampa che la polizia, ma anche il tribunale, hanno fatto trapelare molto molto poco, per ovvi motivi, perché si tratta di un paese dove il codice morale è molto rigido e molto stretto, in questo caso diciamo è difficile da inquadrare, quindi ne hanno parlato, non hanno rilasciato troppi dettagli e se ne è parlato il meno possibile. Quindi questa mattanza va avanti, come ho già detto, per due anni, e con numeri incalcolabili. Diciamo l'elenco delle vittime accertate tramite il famoso block notice che è stato ritrovato elenca 100 nomi, ma gli inquirenti presumono che ce ne siano di più. Comunque nel 2000 Chiavette si reca ad un giornale e rilascia una confessione che poi deve essere inviata alla polizia. Sostiene inizialmente di essere stato prima uno spettatore e poi un complice, ma la polizia non gli crede, anche perché se fosse così non si sarebbe presentato al giornale. Per questi casi, infatti, la polizia si sì, può arrestare, ma prima di tutto deve riuscire a prenderlo vivo. E i casi di linciaggio nei crimini contro i minori, maschi e femmine, sono frequentissimi in Pakistan, in India, quindi in questi casi lo scopo della polizia è evitare che il colpevole venga linciato dalla folla e arrivi in tribunale. Non è così scontato perché da quando iniziate a guardare anche i docudrama di Netflix India, beh, in almeno 10 casi che ho visto, almeno 8 sono finiti con il linciaggio del colpevole da parte della folla inferocita senza che la polizia riuscisse, diciamo, a portarlo al distretto addirittura in, in cella. In un caso addirittura durante il trasporto la vittima è stata linciata, quindi capite che Khaved Iqbal era più preoccupato della propria salvezza che non, diciamo, della decisione di confessare. Sul perché abbia confessato non ho trovato informazioni. Diciamo che per la stampa pakistana era più importante elencare le sue atrocità che non farsi domande. Che io sappia non è stato diciamo, ascoltato da un analista, comunque un analista occidentale, il tribunale non ha rilasciato dichiarazioni e anche per questo il caso è molto molto vago. Comunque le informazioni ci sono. Una volta ottenuta la confessione, la polizia lo arresta e arresta i suoi complici e poi si reca nella sua casa e scova, diciamo, tracce di sangue, la famosa catena e appunto il block notice con le vittime. Inizialmente Chaved, diciamo, si limitava a seppellire 
le vittime nel giardino di casa, ma i miei vicini si erano la lamentati del cattivo odore, quindi avevo iniziato a buttarle nel fiume, che comunque era un rischio molto grande se fossero state identificate. E quindi solo alla fine si era risolto per l'acido, bisogna dirlo questo. Le sue vittime di base sembra, sembra che fossero inconsapevoli che i suoi complici barra vittime fossero stati selezionati tra queste vittime iniziali e il loro, scop, il loro compito fosse principalmente quello di diciamo, scavare le buche e occuparsi dei corpi, quindi niente di troppo incriminante, ma comunque la giustizia pakistana è stata molto severa. Quindi quando è venuta fuori questa notizia, molti genitori hanno portato indumenti e foto dei loro figli per un'identificazione e si è riusciti a identificare 80 vittime su 100 che per gli standard anche della polizia occidentale è un ottimo risultato, diciamo questo. Il processo era scontato fin dal principio, Chavedo infatti non, inizialmente ha ritrattato tutto sostenendo che la confessione fosse stata estorta, il suo avvocato si è rifiutato di aiutarlo, diciamo è rimasto lì per fare bella presenza e perché comunque c'era bisogno di un avvocato ma non ha detto una parola, questo l'ho trovato rimarcato molte volte. E la sentenza è stata molto molto particolare, infatti nel 2001 il giudice ha decretato che Shaved Iqbal dovesse essere messo a morte per impiccagione, il suo corpo dovesse essere tagliato in 100 pezzi e questi pezzi dovessero essere sciolti nell'acido, come diciamo contropartita per le famiglie a cui lui aveva sottratto un figlio. Inizialmente Shaved Iqbal ha dichiarato che aveva agito per diciamo, sottrarre questi bambini a una vita di future miserie, ma nessuno gli ha creduto, poi che sono state le voci ordinarie, poi che in realtà c'era dietro un traffico di organi, un traffico diciamo, di materiale per il pornografico, ma Sembra che fossero tutte bugie in qualche modo per scagionarsi. Era molto banalmente uno spree killer che aveva tutti i motivi per poter agire indisturbato. Avrebbe potuto farlo per anni perché di fatto la polizia pakistana non si era mai interessata a queste sparizioni. Volendo poteva andare avanti per 20-30 anni. Sul perché abbia confessato, purtroppo io non ho trovato nulla, ve lo dico subito. Se riuscite a trovare qualcosa e siete pratici, di queste lingue o comunque riuscite a trovare qualcosa a meglio di me sotto nei commenti comunque la decisione del giudice ha avuto da una parte una forte approvazione specialmente dalle famiglie delle vittime dall'altra però il gran consiglio diciamo di, della religione musulmana in Pakistan ha fortemente protestato sostenendo che questo non fosse un comportamento decoroso da tenersi nei confronti di un cadavere e quindi dopo mesi e mesi è stato deciso che si sarebbe limitati semplicemente all'impiccagione. Certo, non è che cambiasse molto, però diciamo che c'è stata una retromarcia. E la situazione non è che sia migliorata, diciamo anche questo. Infatti il complice maggiorenne di Shaved Iqbal è precipitato nella finestra del distretto di polizia, è morto sul colpo e le analisi post-mortem hanno evidenziato che aveva subito un severo pestaggio da parte della polizia medesima e che non aveva le manette al momento della morte. Il che vuol dire che probabilmente la polizia lo ha pestato per bene, poi ha chiuso la porta, lasciandogli quindi un'alternativa. Che fai? Aspetti, diciamo, il giudizio del giudice oppure vuoi morire e basta? Perché in questi casi eh, i tribunali pakistani sono molto molto severi e lui sembra che abbia scelto il suicidio o che qualcuno della polizia o comunque... La polizia abbia permesso a un parente infuriato di entrare e buttarlo dalla finestra. 
Gli altri tre complici vittime sono stati condannati. Uno a morte, il più grande, Sabir, di 17 anni. Gli altri sono stati condannati a 145 anni di carcere e uno a 42. Quello che diciamo è stato condannato a 42 anni è stato giudicato come un adulto avendo solamente 13 anni e viste le carceri pakistane non so se davvero riuscirà a, 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 ad uscire tra, tra, 20, tra, tra 20 anni, vedremo, ho molti dubbi su questo fatto. Comunque il giorno prima dell'esecuzione Shaved Iqbal e Sabir sono stati trovati nelle loro celle morti e l'autopsia ha, diciamo, confermato che si sono uccisi tra, impiccandosi con i lenzuoli del letto. Diciamo è stata una fine dolce amara che le famiglie delle vittime, da quanto ho capito, e anche lo, la stessa polizia pakistana non hanno apprezzato, però questo è fatto, non si può cambiare. Ho scoperto, tra l'altro, che nel 2019 è uscito un film sull'argomento in Pakistan. Inizialmente doveva uscire nel 2020, poi c'è stato il Covid e non si è fatto nulla, e quindi sarebbe dovuto uscire nel 2021, ma diciamo, il con, il, la censura pakistana lo ha bloccato per, diciamo, non era un argomento di cui parlare, qui non si deve parlare, però... Siccome questo film è stato opzionato in vari festival ed è andato molto, molto bene, molti artisti e attori pakistani hanno manifestato la loro simpatia verso questo film ed è stato rilasciato solamente nel 2022. Non so se verrà tradotto, diciamo anche in India o comunque in inglese, non ho idea, sarebbe interessante da vedere anche per poter capire come un paese così non solo retrivo ma anche culturalmente impreparato come il Pakistan si approcci a un argomento che qui in occidente è ben noto, ma anche questo. È un caso molto interessante nonostante le sue tante troppe lacune ma come dicevo è già tanto che sia uscito sui giornali e che sia uscito fuori dal Pakistan non si poteva aspettarsi altro, va, va detto che quando ho iniziato a leggere seriamente per questo caso ho trovato solamente un altro caso simile negli anni 70 di cui si sa ancora meno, quindi non è che il Pakistan o anche l'India non abbiano dei serial killer, è solo che non hanno i mezzi sia a livello economico, culturale per poter, diciamo, contrastare bene il problema. In questo caso è stato un colpo di fortuna di cui non conosciamo l'origine, ma è comunque qualcosa. Quindi direi che questo è tutto, non c'è altro da aggiungere. Alla prossima, arrivederci.